ഇതല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്നൊരു കേക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേക്ക് നമ്മുടെ മീനച്ചേച്ചിയുടെ സീബ്ര കേക്ക് ആണേ മീനച്ചേച്ചി സീബ്ര കേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടപ്പോ തോന്നി എന്നാ നമുക്കും ചെയ്യാൻ തോന്നി ചെയ്തപ്പോ തോന്നി നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു വീഡിയോ ആക്കാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അടിപൊളി കേക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ മീനച്ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ റെസിപ്പീസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സൂപ്പർ റെസിപ്പീസ് ഒന്നാണ് സീബ്ര കേക്കും അപ്പൊ ആ സീബ്ര കേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ മീനച്ചേച്ചി ദേ ഞങ്ങള് ചെയ്യുവാണെ നോക്കിക്കോണം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീണച്ചേച്ചിയുടെ കേക്കിന് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ മൈദ പിന്നെ പഞ്ചസാര വേണം വാനില സെൻസ് വേണം രണ്ട് മുട്ട വേണം അപ്പോൾ മീനച്ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഇഡ്ലിയുടെ ഇഡ്ലി തട്ട് ആ പാത്രവും പിന്നെ ഒരു സാദാ ചെരുവും അങ്ങനെ രണ്ട് തന്നെ എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ വീണച്ചേച്ചിയുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും ഇവിടെ ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ വീണച്ചേച്ചിയുടെ ഐറ്റംസ് ആണ് പരീക്ഷ നോക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ മിക്സി മിക്സിക്ക് അകത്തിട്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാം അത് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ്യ അതെടുത്തു ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ച പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് മൈദ തട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ഇടാം മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ എണ്ണ പറ്റിയേക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതിയെ കറക്കി കറക്കി കൊടുത്താൽ മതിയേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതിയെ 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 അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള ബാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തു ആ ബൗളിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചു ആ അരിപ്പയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അത് അത് ഇടാം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കണേ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂണും ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണുമാണ് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ടണം അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മധുരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇടരുത് ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു നുള്ളുപ്പ് മാത്രമേ ഇടാൻ പോലും എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ നമുക്കതിനെ അരിച്ചെടുക്കാം ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കതിനെ അരച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം സോറി അരിച്ചെടുക്കാം പതിയെ ഇങ്ങനെ അരിപ്പൊണ്ട് തട്ടി കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ നമുക്ക് എളുപ്പം ഏതോ ഇപ്പം എനിക്ക് എളുപ്പം സ്പൂണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തീ തുറക്കണേ അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ അരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയും കൂടി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയും കൂടി മിക്സിക്കകത്തിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു അതും കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഏ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ടയും റെഡിയായി പഞ്ചസാര റെഡിയായി പിന്നെ മൈദയും അതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മീനച്ചേച്ചിയുടെ തകൃതയായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനും അത് നോക്കിയതാ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി അതിനകത്തേക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ആ സെസൻസ് ഒക്കെ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരക്കപ്പ് എണ്ണ വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എ
ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ മൈദ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ഒഴിച്ചു അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഒഴിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ മുട്ട അതിനകത്തുള്ള നമുക്ക് തൂത്തിടാം കേട്ടോ മുട്ട ആഡ് ഒഴിച്ചു ഇനി അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ആ പഞ്ചസാരയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഈ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മതി കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് മധുരത്തിൻ്റെ പാകമാണേ ഒരുപാട് മധുരം കയറിയേക്കണേക്കാൻ നല്ലതൊരു പാകത്തിലുള്ള മധുരമാണ് ഈ അരക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മതി കേട്ടോ ഇനി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണേ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാനില എസൻസും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തും എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പല അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം അത് ശക കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൊത്തം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വെള്ളം പോലെ ആക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ഒരു ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഏത് പരുവത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ഞാൻ എന്തൂരം ഒഴിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു പാകം കറക്റ്റ് ആവണ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടേ വേണ്ട അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതാ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തു ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുത്തു ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കിയെടുത്തതാ അത് പാകത്തിനുള്ളതായിട്ടുണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ബാറ്ററും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററും കൊക്കോയുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കൊക്കോയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊക്കോയ്ക്ക് വേണ്ട ബാറ്ററും കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൈദ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേന്ന് ഒരു അരക്കപ്പ് വേണ്ട എന്നാൽ അരക്കപ്പ് പകുതി അരക്കപ്പിനും കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുക ഒരു അരക്കപ്പില്ല എന്നാൽ അരക്കപ്പിന് എത്ര വേണം തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ അപ്പം അത് മൊത്തം ഒരു ഒരു ബൗളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊക്കോ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാൽ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഇട്ടു അത് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടത് അത് രണ്ടും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ കൂട്ടിയിളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ബൗളിലാത്തുള്ള നമുക്ക് തൂത്തിടാണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂട്ടിയിളക്കി നമ്മൾ യോജിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബാറ്റൺ തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കേക്കിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിനകത്താണ് ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ആ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ വരട്ടി മൈദ തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ ക്രീമിൻ്റെ ഇത് ഒഴിച്ചു പിന്നെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഇതും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ല സീബ്ര ലൈൻ പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണിനകത്ത് ലെയർ അടിച്ച് ലെയർ ഞാൻ ചെയ്യണതേ ഒരു സ്പൂണിനകത്ത് 
ഒരു ലെയർ ഞാൻ ആദ്യമേ മറ്റേ ക്രീം കളർ പിന്നെ ചോക്കോ കളർ ചോക്ലേറ്റ് കളർ അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഹീര എന്താണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈനും കൂടി കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കൈ പൊള്ളാതെ വേണ്ട എടുത്ത് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടാണേ കൈ പൊള്ളാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പതിയെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ബാറ്റ് ഇതും കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത കേക്കും കൂടെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കേക്കിൻ്റെ ഇതും കൂടി റെഡിയായി അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് സുന്ദരനാക്കാം രസമല്ല നല്ല രസമല്ല അങ്ങനെയും കൂടെ നല്ല സിബ്രാലൈൻ പോലെ നല്ല സുന്ദരനാക്കി അവന് സെ രണ്ടാമത്തെ കേക്കും നമ്മുടെ സുന്ദരനായി ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കേക്കാട്ടോ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കേക്കാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേക്കാട്ടോ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്നാമത്തെ കേക്കും അതിന് നമുക്കൊരു ഡിസൈനും കൊടുത്ത് അതിനും ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്ത് സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ആ കേക്കിന് തയ്യാറാക്കാം അവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിസ്സാര പണിയാണ് അല്ലേ കേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീബ്ര കേക്ക് വീണ ചേച്ചിയുടെ സീബ്ര കേക്ക് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേക്കുകൾ മൂന്നെണ്ണവും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ചെറുതീയിൽ മതി കേട്ടോ മീഡിയം തീയിൽ അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂറാണേ വെക്കേണ്ടത് കൈ പൊള്ളാതെ നോക്കണം കേട്ടോ കൈ പൊള്ളാതെ നോക്കണേ വെച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ കാരണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുവാണല്ലോ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ കൈ ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇറക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയൊന്ന് നമ്മൾ കേക്ക് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിന് അടിയൊന്നും തട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് വേണമെന്നും അല്ല എയർ ബബിൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാത്രം പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയൊന്ന് പതിയെ തട്ടി കൊടുക്കണേ അരമണിക്കൂറാട്ടോ വയ്ക്കുന്നത് അരമണിക്കൂറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അതിന് ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം കേക്ക് റെഡി ആയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ട് കേക്കുകൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് കേക്കുകൾ ഇവിടെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേക്ക് അവിടെ അണിയറയിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കേക്കുകൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതെടുക്കാം സൈഡ് പതിയൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാൻ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ആ കാര്യം വേഗം തന്നെ ഇപ്പോൾ കിട്ടി നമുക്ക് കേട്ടത് ഇങ്ങനെ പതിയെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് കേക്കുകൾ റെഡിയായി ഇതാ രണ്ടാമത്തെ കേക്കിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നാമത്തെ കേക്കും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കേക്കും കൂടി കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കേക്കുകൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മുറിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറിച്ച് നോക്കാം ഇതേ മുറിച്ച് നോക്കിയത് അത് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ ചേച്ചി ഇതേ വീണ ചേച്ചി ചെയ്ത സീബ്ര കേക്ക് ഞാനും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞോ കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീണ ചേച്ചിയുടെ കേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ Thank you.